क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी हमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बराबर प्रिंट नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ए की वैल्यू है टू आई प्लस जे माइनस के और जो बी वेक्टर है इट इज आई माइनस के यहाँ पे ये के कैप चाहिए ओके तो आई माइनस के ये हो जाएगा सेकेंड वैक्टर तो जैसे हमें पता है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करना है तो हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हियर इट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा यहां पे ए बी क्या है ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सो कॉस थीटा क्या होगा इट इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी तो अब हम लोग क्या करते हैं पहले ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उनका मैग्नीट्यूड एंड देन विल पुट द वैल्यू सो दैट विल गेट द एंगल तो इट इज इक्वेशन नंबर वन नाउ ए डॉट बी इज नाउ ए डॉट बी तो चलो ए की वैल्यू क्या है देखो टू आई प्लस जे माइनस के ओके और डॉट आई माइनस के तो यहां पे होगा डॉट प्रोडक्ट नाउ वी नो आई डॉट आई वन होता है तो यहां पे ये आई डॉट आई वन और इसका कोविशन कितना रहेगा टू इन टू वन प्लस आई डॉट के जीरो तो स्कीप कर दो उसके बाद जे डॉट आई ये भी जीरो होता है हम लोग नहीं लिखेंगे जे डॉट के ये भी जीरो होगा उसके बाद के से स्टार्ट करते हैं के डॉट आई जीरो और के डॉट के कितना वन तो फिर इसके कोविशन क्या होंगे माइनस वन इंटू माइनस वन ओके इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं ओके okay, क्लियर हो रहा है नाउ टू इंटू वन टू प्लस माइनस वन इंटू टू माइनस वन प्लस वन तो अब ये कितना होगा थ्री ओके तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट उसके बाद हम लोग लेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मतलब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ टू आई प्लस जे माइनस के ये हो गया मैग्नीट्यूड तो चलो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहां पे हम लोग सिर्फ कोइफिशियंट का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर और यहां पे याद रखो अगर माइनस वन है तो आपको ब्रैकेट के साथ उसका स्क्वायर करना जरूरी है क्योंकि माइनस का फिर स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा ठीक है अगर आप लोग इस तरह से अगर लिखते हो कि वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है तो रिमेम्बर दिस वन ये प्रिकॉशन लेना यहां पर जरूरी होता है सो हियर इट इज फोर प्लस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट ऑफ सिक्स ओके उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं या फिर यहीं पे हम लोग लिखते हैं यहां पे जगह अवेलेबल है तो चलो नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी सो मैग्नीट ऑफ बी क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस के सो हियर इट इज अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वन स्क्वायर क्योंकि यहां पे आई का कोई प्लस वन है और के का जो कोई है वो है माइनस ठीक है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं हियर इट इज वन और यहां पे ये यह होगा माइनस वन सो चलो इसको सिंप्लीफाई करें फिर से सो वन स्क्वायर इज अ वन और माइनस वन का भी स्क्वायर वन तो ये हो जाएगा रूट टू अब ये जो वैल्यूज हैं ए डॉट बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की जो वैल्यू है हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर वन में तो देर फोर वन इंप्लाइज देखो कॉल्स थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी सो यहां पर ए मतलब ये है मॉड ऑफ ए बार और बी मतलब ये है ओके सो देखो ए डॉट बी कितना था थ्री था ये कितना है रूट सिक्स इंटू रूट टू ओके तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते तो हमें आंसर मिल जाएगा देखो क्या होगा आ, मैं यहां पे रूट सिक्स को ऐसे लिख सकता हूं रूट टू इंटू रूट थ्री और इंटू रूट टू ऑलरेडी था क्योंकि टू इंटू थ्री सिक्स होता है तो अब देखो यहां पर क्या होगा थ्री का भी मतलब क्या होगा थ्री विल बी रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो इसमें से एक रूट थ्री कैंसल तो आ, मुझे नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा मैं एक बार फिर से यहां पे लिखूंगा कॉस थीटा की हमारी वैल्यू लिखी थी हमने थ्री बाय रूट सिक्स इंटू रूट टू ये हमने लिखा था और जैसे मैंने कहा था कि रूट थ्री कैन बी रिटर्न एज रूट थ्री इंटू रूट थ्री और सिक्स को हम लोग लिख सकते हैं थ्री इंटू टू राइट इंटू रूट टू तो अब अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको देखो रूट थ्री इंटू रूट टू इंटू रूट टू तो एक कैंसल तो बचेगा क्या रूट थ्री और रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा टू होगा जैसे थ्री को हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो सिमिलरली रूट टू इंटू रूट टू इज वॉट टू ओके सो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू बट कॉस की जो वैल्यू होती है कॉस थर्टी इज इक्वल टू होता है रूट थ्री बाय टू तो अब अगर कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू है और कॉस थीटा भी अगर रूट थ्री है इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा मतलब हो जाता है थर्टी डिग्री 
मतलब इस केस में एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होने वाला है थर्टी डिग्री राइट right?